आने गुरुत्वपूर्ण खबर मजलो स्वागतम जनाइसो पुनर एबार राइजर दलर सभापति तथा विधायक अखिल गगर विरुद्ध गुरुतर अभिजुक उत्थापन करिसे ढिंगर एआईयूडीएफर विधायक अमीनुल इस्लाम राइजर दल गठनर समयत एआईयूडीएफर पर प्रकार अंतरे 10 कोटी टका बिसरार अभिजुक उत्थापन करिसे एआईयूडीएफर जेष्ठ विधायक जने एनआईर गुसरत बंटी हो जीएमसीएच और कैबिनेट और ठोकर हमें और दौल गठनर पर अखिल को कोई दो कुटी ठोकर प्रयोजन और कथा कोई सिल एआईयूडीएफ और प्रतिनिधिक ये दो कुटी ठोका नुपुर भावे महाजोतर आउटलुक और सेस्टा सोलवर अविजुक एआईयूडीएफ और विधायक जनर जीएमसीएच और पेंग कैबिनेट और ठोकर हमें और अखिल অখিল গগৈ পুনপতিয়া ভাবে ধন বিচৰাৰ হলনি ধনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা কৈ প্ৰকাৰন্তৰে ধন বিচৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে আমিনুল ইসলামে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্ত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ঢিঙৰ এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে আমি তেওঁ কি কলে খুনাই ৰছ প্ৰথমতে তেতিয়াও মই উলাই আহি পলাই আমাৰ দলৰ কৰ্ণধাৰ কমিটিত কথাখিনি আলোচনা কৰিছিল আমাৰ সভাপতি মহোদয়ৰ কৰ্ণগুছৰ কৰিছিল যে উখিল গগৈ ডাঙ্গৰ লগত এখিনি আলোচনা হৈছে তেখেতে ওটা ৰাজনৈতিক দল অতি হুনকালে কৰিব আৰু তেখেতে এনেকুৱা কৈছিল যে তেওঁলোকৰ সংগঠনটো খুব ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছত আছে যদি আমি অলপ মহাজতে বাহিৰৰ পৰা অলপ সহায় কৰিলে ভাল হ'ব এই কথাখিনি মই আলোচনা কৰিছিল কিন্তু যেহেতু এটা বৃহৎ অংকৰ সহায় আমাৰ দলেও কৰিব পৰা অৱস্থাত নাছিল তাৰ পিছত আমি খবৰ পালো যে পেইং কেবিন থাকতে জিএমসি এছ ত বিজেপিৰ কোনোবা প্ৰতিনিধি বুলে তেওঁৰ লগত সাক্ষাৎ কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু তেওঁৰ হুৰটো হলনি হৈ গ'ল আমি আছৰিত হলো তাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে মহাজুতত তেওঁ নাথাকে কিয় তাত এউডিএফ আছে কাৰণে যেতিয়া মহাজুতত তেওঁ বারে বারে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ নকৰিলে মহাজুত গঠন হ'ল আমি সিট শেয়ৰিংৰ আলোচনা কৰি নিৰ্বাচনত অবতীর্ণ হলো তার পিছত কিন্তু অখিল গগৈ দুই ধরনে আমাক ক্ষতি করলে আর দুই ধরনে বিজেপি লাভান্বিত করলে যেনেকেই কে যেহেতু আমার এটা সংগঠনের কোনো পয়সা নাই বা আমার কেডার সকল এটা কোনো চলাফেরা করব অবস্থা নাই গতি কেছিল যে দশ কোটি মান টাকা হলে সমগ্র একটা রাজনৈতিক দল খুলে সংগঠন তো শক্তিশালী করবেন এই বিষয়টা অল্প চিন্তা করব কে আমার মহাজোটর যাব অংশীদার দল আছে যাতে এই সুবিধাটা করে দিলে তো একটা রাজনৈতিক দল করে সমগ্র শক্তিশালীভাবে আত্মপ্রকাশ করব আর মহাজোটত সামিল হয়ে নির্বাচনত বিজেপি পরাভূত করব মানে এই কথাখিন আলোচনা হয়েছে না পিছত আমার প্রতিনিধিও জিএমসি এস গে সাক্ষাৎ করেছে তো সেম কথা তো কিন্তু আমার যেহেতু ইমান টকা দেওয়ার ক্যাপাসিটি নাই টকা তো দেওয়া হওয়া নাছিল তারপর দুদিন পিছত তো পাল্টি বাড়ি যে মানে মহাজোটত না থাকো কারণ এউডিএফ সাম্প্রদায়িক দল আর তারপর তো মানে মহাজোটর বিরুদ্ধে নির্বাচন করলে আর এই সিটি এখন বিতর্কিত দি পেলায় মহাজোটর আরো ক্ষতি করলে বিজেপির সহায় করলে ডিগড়ের আদালত হাজির হয়েছে অখিল গগৈ সাপুয়া থানার আদালত হাজির হয়েছে অখিল গগৈ সাপুয়া থানার গোসরত আদালত হাজির হয়েছে অখিল গগৈ জানাইছো পুনের এবার ডিগড়ের আদালত হাজির হয়েছে অখিল গগৈ সাপুয়া থানার গোসরত আদালত হাজির অখিল গগৈ এই মুহূর্তের শেহতিয়া খবর ডিগড়ের আদালত হাজির করা হয়েছে অখিল গগৈ সাপুয়া থানায় গোসর রুজু করেছিল আর সেই গোসরতে আদালত হাজির হয়েছে অখিল গগৈ পানবজার আরক্ষীর জালত ছয় ড্রাগস সরবরাহকারী লাখটকিয়ার গ্রেপ্তার ড্রাগস সহ সরবরাহকারী কেজনক ড্রাগস সরবরাহ কেজনের সরবরাহকারী কেজনের জব্দ করে দশ গ্রাম হেরইন আর এগারোটা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার ধৃত ড্রাগস সরবরাহ কারী কেজন হয়েছে আয়ন বরা আব্দুল সুলাইমান দেবাঙ্গর দাস অমর রায় রচিদুল আলী জেরিনা খাতুন নেশাযুক্ত দ্রব্য সরবরাহর গোসরত গ্রেপ্তার মহিলা সহ ছয় ড্রাগস সরবরাহকারী জানাইছো পুনের এবার পানবজার আরক্ষীর জালত পড়েছে ছটা ড্রাগস সরবরাহকারী লাখ টকিয়ারপরা গ্রেপ্তার করা হয়েছে ড্রাগস সহ সরবরাহকারী কেটা ড্রাগস সরবরাহকারী কেজনের জব্দ করা হয়েছে দশ গ্রাম হেরইন আর এগারোটা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার ধৃত ড্রাগস সরবরাহকারী কেটার নাম পুনের এবার জানাইছো আয়ান বরা আব্দুল সুলাইমান দেবাঙ্গর দাস অমর রায় রচিদুল আলী জরিনা খাতন নেশাযুক্ত দ্রব্য সরবরাহর কুশলত গ্রেপ্তার মহিলা সহ ছয়গী ড্রাগস সরবরাহকারী
দিল্লিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাক্ষাৎ করে নামরূপর সার কারখানার পুনরুজ্জীবিতকরণের প্রস্তাব দিলে মুখ্যমন্ত্রী ড হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুমহিয়া কার্যকালত করা উন্নয়নমূলক কামর খতিয়ানো প্রধানমন্ত্রীক অবগত করলে মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় বর্তমানের পরিস্থিতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীক অবগত করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো ড্রাগস গু মাফিয়া মানবর পর রোধর ক্ষেত্র করা পদক্ষেপের বিষয়ে অবগত করে মুখ্যমন্ত্রী ড শর্মায় লগতে অসমৰ লোকক যাতে অতি সোনকালে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করিব পাৰে তার বাবে অসমলৈ অধিক ভ্যাকসিন প্রদান কৰাৰ আহ্বানো জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ফুললি উই হেভ টু ইম্পৰটেন্ট ইস্যু উই হেভ এ ফার্টিলাইজার কোম্পানি ইন নামৰু উই ওয়ান্ট এ ৰিভাইভেল প্ল্যান ফৰ দা প্ল্যান সো আই ডিসকাস দ্যাট ইস্যু উইথ দা honorable prime minister also i have apprised him about the uh, steps we are uh, talk, uh, taking against the trafficking of drugs etc and of course briefly i have also apprised him the present situation of assam mizoram border these are the problem which were there since 1972 uh, we are discussing and we are trying to resolve this issue but these are very very complex in regard to arunachal and nagaland title suits are pending in before supreme court of india of course with meghalaya government we are talking trying to find out some solution but these are very very complex issues and it is not possible to find out a solution overnight as of now things are smoothen uh, trucks are going to mizoram almost 400 trucks has gone since day before yesterday and uh, i think there is absolutely no blockade on the part of assam now people have responded to my call and things are now normal yeah i have requested him for more vaccines we have already uh, did almost 1.25 crore vaccines total vaccine doses we need at least 2 lakhs vaccines per day so i have requested for him for for that um, uh, vaccines he has assured me that yes now i have a bigger availability i have uh, some more caution and i'll try to help assam and northeast